Ciao a tutti, di cosa parliamo oggi? Come avete visto dal titolo, oggi vi faccio vedere un po' di libri che mi fanno paura. Eh, sono libri che in alcuni casi avete già visto, in tanti altri non ancora. Eh, sono appunto testi che io ho già nella mia libreria, mi sono arrivati in vari modi durante questi anni, alcuni sono di mio marito e lui li ha già letti, ma sarei curiosa di leggerli anch'io. Allora, mh, si tratta di eh, testi che in qualche modo mi incuriosiscono tantissimo, mi affascinano, mi chiamano un sacco, ma che per qualche motivo, quando poi vado a prenderli in mano, eh, non mi decido a leggere. Quindi diciamo che vi chiedo una mano, nel senso che se avete letto qualcuno di questi libri, se eh, volete darmi qualche consiglio su come affrontarli, sull'atteggiamento da avere nel momento in cui li affronto, mi fareste un gran piacere. Allora, innanzitutto una premessa è d'obbligo. Mm, ognuno di noi può leggere ciò che gli pare. Eh, significa che nessuno di noi è obbligato a leggere determinati libri per sentirsi un vero lettore o perché li hanno letti tutti o perché tutti sono piaciuti e devono essere letti per forza, assolutamente. Eh, ognuno di noi può scegliere di leggere solo, che ne so, letteratura latinoamericana, solo fantasy, solo fantascienza, solo classici, mischiare un po' di tutto, leggere sull'intrattenimento, siamo assolutamente liberi. Fuori dall'ambito scolastico, una volta che non abbiamo più obblighi di nessun genere, non dobbiamo rendere conto a nessuno di ciò che leggiamo, leggiamo ciò che ci pare. Quindi qui non vi parlo di libri che magari in teoria sono importantissimi, eh, ma che comunque non ho voglia di leggere. Ad esempio, l'Ulisse di Joyce. Magari, che ne so, ci sarà in un futuro lontano un tempo in cui mi sentirò di leggerlo, ma in questo momento non mi sento minimamente attratta, eh, sono consapevole del valore letterario che ha quel libro, ma non mi sento attratta da quel libro e non mi sento in colpa mh, se non lo voglio leggere. Parliamo di libri che ho in casa invece e che invece ho proprio voglia, avrei proprio voglia di leggere ma che per qualche motivo non, non riesco allora, io generalmente non sono mai eh, intimorita dalle tematiche neanche da quelle più crude, non ho particolare trigger warning anzi è molto difficile che io vi parli ad esempio di comfort book o libri che comunque eh, diano quella sensazione di calma e di pace sono generalmente letture che non mi attraggono a me piace tantissimo andare a fondo anche del torbido delle cose, eh, mi stimola molto, mi fa tanto riflettere, eh, sono argomenti che mi affascinano tanto, quindi a livello tematico non ho gra grandi problemi, non sono impaurita dai libri horror, eh, non, non ho paura di piangere, se c'è da piangere leggendo un libro, ecco magari diciamo che ci sono delle tematiche che relego a momenti in cui mi sento forte abbastanza per affrontarle che magari in altri momenti non affronterei ma in linea generale non ci sono temi da cui sto lontana le cose che mi allontanano di più alla fine delle finite forse sono gli stili di scrittura eh, sono molto intimorita da libri che temo di non capire fondamentalmente ma andiamo a vedere di che libri vi parlo si tratta di 10 libri ma poi vi voglio citare anche 4 libri che invece mi intimorivano tantissimo ma che poi alla fine ho letto e che mi sono piaciuti da morire questo per dire che invece a volte stimolarsi può essere un'idea allora, eh, un libro eh, di cui non vi ho mai parlato prima, che ho in casa da una vita e mezzo, si tratta di questo libro tra l'altro in un'edizione vecchissima di Dave Eggers, l'opera struggente di un formidabile genio, questo mi fu regalato dal mio ex fidanzato, parliamo di mille anni fa, si è anche rotto perché mi stava cadendo mettendo a posto la libreria, l'ho preso così, non so perché non l'ho fatto cadere, sarebbe stato meglio l'avessi fatto cadere, e l'ho rotto, ma non fa niente allora, questo è un libro molto famoso forse, non vorrei dire, ma pare l'esordio di eh, Dave Eggers eh, David Foster Wallace dice grande, grande scrittura un libro che non lascia scampo e questo commento di David Foster Wallace mi fa quasi più paura del libro perché ho presente qual è lo stile iper postmoderno di David Foster Wallace e Dave Eggers fa lo stesso fondamentalmente in questo libro eh, la storia è quella di due fratelli che se non ho capito male rimangono orfani e il fratello di 20 anni deve occuparsi del fratello di 8 è un libro anche on the road perché si spostano all'interno degli Stati Uniti mm, le dimensioni sono decisamente affrontabili 
ehm, diciamo che mi spaventa molto lo stile di scrittura partiamo dal presupposto che questo testo inizia con regole e suggerimenti per apprezzare al, al meglio questo libro prefazione alla presente edizione tutto scritto da mm, Eggers poi un indice che è non dettagliato di più cioè è un'opera nell'opera solo l'indice eh, va a spiegare delle cose è veramente scritto in stile assolutamente postmoderno vedete a me questo che un po fa paura cioè ho proprio il timore vedete ci sono anche dei disegni ho il timore di non, di non essere presa a sufficienza di annoiarmi di non capire ma sono tantissimo attratta da questo testo perché è stato dichiarato da tanti molto bello forse De Wegger se non si è mai uguagliato a questa a quest'opera poi non lo so, se l'avete letto fatemi sapere poi un altro libro che ho da molto meno tempo perché l'ho comprato e usato l'anno scorso ma che avevo nella mente da milioni di anni io questo prima o poi lo voglio assolutamente leggere si tratta di Georges Perec con La vita e istruzioni per l'uso questo è un libro stranissimo anche questo anche qui abbiamo anche a livello grafico delle pagine molto particolari eh, si tratta fondamentalmente della vita all'interno di un condominio a Parigi eh, è come se eh, cioè il punto di vista del lettore è quello di qualcuno che spia all'interno delle finestre di queste case e la narrazione parte dalla descrizione degli oggetti ehm, dell'arredamento di queste case è estremamente minuziosa finché questi oggetti e queste case poi non vadano a parlare delle abitudini, della personalità di chi abita questi appartamenti eh, eh, ci sono cataloghi, liste, è molto particolare però dovrebbe essere anche dinamico perché poi all'interno di questi appartamenti abbiamo anche poi la vita di coloro che li abitano ci sono dei misteri, ci sono anche dei delitti quindi è molto particolare U iperstimolante ovviamente ma anche qui avete visto abbiamo qualcosa di veramente anomalo sicuramente ma direi che il più postmoderno di tutti, quello che mi fa più paura, ma anche quello che fra questi dieci è quello che davvero vorrei a un certo punto avere il coraggio di leggere, è l'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, che io in questa edizione vecchissima, adesso c'è un'edizione molto più bella di questo libro, è un mattone gigante, ma sapete che a me il mattone in quanto tale non spaventa assolutamente, infatti qui non vedrete... Eh, libri che mi spaventano semplicemente perché lunghi neanche classici lunghissimi perché non, la, la lunghezza del libro non, non mi spaventa mai al di là del fatto che in questa edizione abbiamo un carattere minuscolo e sicuramente questo non aiuta ma fondamentalmente qui è, è tutto questo libro cioè è proprio il contenuto del libro che eh, mi spaventa da morire a parte che è il manifesto del postmodernismo statunitense qui c'è proprio la teorizzazione di questa corrente letteraria ma deve essere una roba assurda cioè io ve lo leggo perché allora eh, qui dice eh, Claudio Gorlier di Tutto Libre dice la rivincita di Pynchon sta nella sfida alla dittatura tecnologica, alla guerra, alla prevaricazione del potere e la sua sapienza non equivale a un grado zero, alla negatività forse l'arcobaleno può ancora annunciare una qualche forma di salvezza Con, come non pensare alla biblica fine del diluvio romanzo apocalittico e grottesco al tempo stesso l'arcobaleno della gravità si sviluppa di scena in scena spostando nello spazio e nel tempo dalla Betlemme di Cristo alla Londra colpita dalle V2 alla Los Angeles di Nixon il presente della narrazione oltre 400 personaggi interpretano una trama formata dai frammenti più svariati della cultura avvolgendo il lettore spettatore in una ragnatela fitta di significati e coinvolgendolo in uno spettacolo unico e indimenticabile allora io vi devo dire che tutte le volte che sento Marica, la postmoderna, parlare di Pincher e in particolare di questo libro a cui ha dedicato anche un video intero perché io l'ho visto un anno fa mi pare l'ho visto io ma so che gli ha dedicato un, um, un video io sono veramente attratta come una calamita da questo libro ma deve essere super complicato so anche che l'approccio non deve essere quello alla comprensione in senso classico 
ma è un'altra cosa che bisogna fare con questo tipo di lettura e probabilmente andrò a rivedermi quel video prima di eh, affrontarlo ma lo voglio assolutamente leggere vi prego se l'avete letto fatemi sapere perché a me ispira un, un sacco proprio poi un'altra tipologia di libri invece che a volte mi lascia un po' così sono quelli estremamente bizzarri, un po' surreali proprio peculiari come trama peculiari come trama e come tipologia di personaggi un libro che è avvolto da un grandissimo fascino anche un po' sinistro e depresso è sicuramente questo di John Kennedy Tull una banda di idioti che io comprai le braccia tantissimo tempo fa e che ha preso anche l'acqua eh, questo è un libro molto particolare innanzitutto perché è particolare estremamente triste la vita di chi l'ha scritto allora John Kennedy Tull nacque nel 1937 insegnò letteratura inglese presso la Southwestern Louisiana University e nel 1969 a 32 anni si suicidò. La madre propose il manoscritto di questo romanzo a editori di Mezza America, quindi lui non ha pubblicato in vita, finché Walker Percy non lo lesse e con non pochi sforzi riuscì a farlo pubblicare. Oggi una banda di idioti è nella classifica dei long seller in diversi paesi e nel 1981 ha vinto il premio Pulitzer. E John Kennedy Tull aveva scritto solo un altro libro prima di questo eh, mi affascina tantissimo la storia editoriale di, di questo libro e, ehm, e proprio anche la vita stessa di questo autore gli sforzi della madre ci sono tante cose che mi attirano verso questo libro e anche la trama in realtà che anche qui è bizzarrissima e molto molto simbolica questo a livello di stile di scrittura credo che si, si, ha, si, si tratti appunto di uno stile di narrativa abbastanza lineare però vi leggo la trama perché così capite cosa intendo quando nel mondo appare un vero genio lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui è il principio primo che muove ogni altra idea sogno e azione di Ignazio Sreilly uno dei massimi nemici del popolo americano di questo secolo immaginatevi una strana miscela tra un barbone un Oliver Hardy impazzito, un Don Quixote grasso e un Tommaso d'Aquino perverso. Immaginatevi un gigante con baffoni e berretto verde da cacciatore che fra giganteschi rutti e flatulenze si vede costretto a continui attacchi contro un'America priva di geometria e teologia. Attorno a lui, in una New Orleans trasformata in palcoscenico quasi dadaista, un coro di personaggi epici. Jones, nero di, in semi schiavitù che fulmina con una frase al vetriolo, quella nazista della padrona, del notti di follia e ci fa ridere fino a piangere. La signorina Trixie, ottuagenaria, sempre a caccia di prosciutti pasquali e suo malgrado dell'eterna giovinezza. Mirna, anarcofemminista di New York, che sfida con un serrato carteggio anima e sesso di Ignatius. Una mamma disperata, santa battaglia e la gente mancuso, pronti a consolarsi con partite di bullying. E poi Yogi, Rosvita e Batman, le manifatture Levi, Gas Levi, signora, viz signora e viziatissime figlie. Immaginatevi un diario del lavoratore, una summa teologica dell'assurdo, una rivolta di operai attorno a una croce eretta nell'ufficio contabilità, chilometri di archivio ridotti a zero in un minuto, un vecchio cliente umiliato senza scampo con una lettera di insolenze ineguagliabili. Non lo so. Cento pagine per immergersi pian piano nel mondo di questo libro e tutte le seguenti per sperare di non uscirne più. Immaginatevi un capolavoro e poi leggetelo. Questo libro è un capolavoro. Magari sì, eh. Ma capite? Cioè, secondo me ha questo libro tante attrattive quanto altrettante altrettante motivazioni per il mio gusto personale per starne alla larga non so davvero come spiegarmi meglio poi parliamo di tre libroni tre libroni allora uno devo, devo dire la verità ce l'ho qui ma in realtà mi è un po' passata la paura eh, di leggerlo parliamo di William Faulkner con l'urlo e il furore altro grande capolavoro eh, insieme a Mentre morivo e tanti altri Mentre morivo l'ho letto eh, in febbraio sì e ve ne ho parlato è stato il mio primo approccio a Faulkner e l'ho trovato meno difficoltoso e più coinvolgente di quello che immaginavo si tratta di una scrittura per flusso di coscienza lo sapete ed era una cosa che mi impariva un po' ho letto mentre morivo perché a livello di trama 
se, se possiamo parlare di, di, di senso al discorso trama nei libri di Faulkner comunque mi attirava di più e mh, dovendo affrontare appunto un autore che mi impauriva ho preferito farlo partendo da una trama che o comunque da delle tematiche che sentissi più vicine a me. Inoltre io l'urlo e il furore ce l'ho in questa versione uscita con la Repubblica eh, e devo dire che l'edizione un pochino mi ha tenuto lontana rispetto all'edizione Adelphi. Però a questo punto credo di poter dire, di poterlo leggere, non dico tranquillamente, nel senso che si sa che comunque è uno stile di, di scrittura non difficile ma sfidante sicuramente però stiamo parlando sempre di dimensioni di questo tipo e di un autore che comunque ho imparato a conoscere anche se di recente <coughs> un altro grandissimo che ho sempre in queste edizioni Saul Billo con Herzog io questo in realtà avrebbe tutte le carte in regola questo libro per piacermi eh, Saul Billo è uno dei più grandi esponenti della letteratura ebraico statunitense eh, riferimento anche per Philip Roth ad esempio eh, di cui io in casa oltre a questo anche l'uomo della pioggia se non mi sbaglio che ha letto mio marito ma vorrei prima leggere Herzog eh, Moses Herzog è il, il protagonista di questo romanzo che è un romanzo epistolare quest'uomo più o meno arrivato alla me sua mezza età ha una sorta di crisi di mezza età è appena finito il suo secondo matrimonio eh, e attraverso queste lettere che lui scrive a svariati personaggi ma non spedisce mai racconta se stesso e la sua crisi fondamentalmente eh, credo che mi mh, abbia sempre tenuto distante da questo libro il fatto che sia epistolare anche se è un epistolare particolare perché è une, sono lettere che comunque Herzog sa che non spedirà mai quindi è quasi più un, un diario a dire la verità però non lo so Prima o poi questo lo voglio leggere e poi un altro che mi ispira da matti, però anche qui abbiamo strutture e stile soprattutto molto particolari, anche qui abbiamo un'edizione che i Nobel della letteratura, non mi ricordo uscito con che giornale, comunque tempo fa, <coughs> di Henrik Boll, foto di gruppo con signora. Io di qui con l'edizione di Repubblica avevo letto Opinione di un clown ed è uno dei libri più belli che abbia mai letto, quindi l'autore per me è una garanzia nel senso che avevo amato follemente quel libro però adesso vi eh, spiego cos'è che mi impaurisce un pochino invece di questo allora foto di gruppo con signora allora le prove generali di foto di gruppo con signora si può dire che Bol le abbia fatte sette anni prima con lontano dall'esercito dove Leonardo Rante che rievocava dei tentativi di sottrarsi alla leva militare, eccetera, eccetera. Ehm, eh, con, allora, recuperando documenti ufficiali, articoli giornalistici, riprese di citazioni, intrecciate impressioni personali, secondo una tecnica già impiegata da Uwe Johnson nei romanzi di impianto congetturale. Io Uwe Johnson l'ho letto, ho letto due libri di Uwe Johnson e ho fatto una fatica bestiale. E eh, qui insomma sappiamo che un po' si rifà appunto a questo autore. Eh, quindi alla, linea, alla linearità preferivano un procedere per ipotesi alterne, memorie e minuziose descrizioni. Quanto all'ambientazione generale, lo spaccato della Germania della Repubblica di Weimar, quindi quella, questa l'ambientazione è mia, fino agli anni 70, Bolle l'aveva realizzata, seppur in termini forzatamente semplicistici, in biliardo alle nove e mezzo, mentre la tecnica del flashback l'aveva sperimentata in opinione di un clown, che è appunto quello che io ho letto. È anche per tali aspetti che foto di gruppo con signora può essere considerata la summa narrativa di Boll, e io lo devo leggere. Di certo la più impegnativa stilisticamente, anche perché costruito come un romanzo la, tua, la cui protagonista, Lenny Pfeiffer, Nata Gruiten è al tempo stesso onnipresente nelle parole e nei pensieri altrui, ma fisicamente assente. È strastimolante questa cosa, tanto che ha appuntato, ossia l'autore, come si autodefinisce il narrante, a fine racconto deve confessare di averla vista due volte sole per la strada, ma appena di sfuggita, di fianco confermando l'intuizione di Clementina su una Leni che esiste eppure non esiste, non esiste eppure esiste. 
Il romanzo ha dunque in Leni e A due immediate personalità protagoniste, la prima che emerge e la seconda che invece si immerge nel gruppo. Comunque eh, Leni protagonista indiscussa, eh, da quanto ho letto, adesso non vi sto a leggere tutto, ma da quanto ho letto lo stile si rifà una sorta di biografia. Quindi è scritto come fosse una biografia, ma parodizzando anche il genere eh, biografico. Non lo so, anche questo deve essere è abbastanza sperimentale, ma deve essere un gran godimento. Fatemi sapere se l'avete letto. In ultimo vi mostro tre libri che sono molto, molto, molto popolari. E io so assolutamente, popolare in senso buono, eh? Eh, cioè molto letti, molto amati ma anche di gran valore eh, io sono certa che su questi avrò una valanga di commenti perché me l'avete già, già scritto in merito ad alcuni di questi libri altre volte eh, di persone che mi, invi mi inviteranno assolutamente a leggerli adesso vi spiego perché non l'ho ancora fatto allora partiamo da Frank Herbert con Dune allora Dune ha riavuto diciamo una rinascita una seconda rinascita da che è uscito il, da poco prima che uscisse il film e da che poi è uscito il film quindi tante persone l'hanno riletto o letto per la prima volta io non l'ho ancora fatto eh, è un libro che mio marito ha amato moltissimo io ne sono tratta quanto respinta anche qui ho paura di annoiarmi non so per quale ragione ma molto semplicemente, banalmente, sono onesta, ho tantissima paura che mi annoi, non chiedetemi perché, ma tutte le volte che lo prendo in mano rimango bloccata. La stessa cosa, non odiatemi, per un altro mastodonte, forse il più grande tra quelli che vi ho mostrato qui, ovvero Il Signore degli Anelli, che io tra l'altro in questa edizione splendida, la prima economica che uscì in Italia di Rusconi, con la prima traduzione, questa è la copia di mio marito, che lui ha letto, riletto e consumato, siete tantissime mh, le persone che, che mi avete scritto di leggerlo, mi avete assicurato che mi piacerà moltissimo e lo credo, eh. non è che sono diffidente, tra l'altro tantissime tra le persone che seguo e che stimo ce l'hanno tra i libri letti più amati, più significativi nella loro vita, eh, conosco un sacco di gente anche tra i miei amici, eh, diciamo che, che vedo, eh, non dico quotidianamente, ma quasi tantissime persone lo rileggono eh, spesso, questa è, è la, tutta la trilogia. Anche qui io non so perché, ma ho una paura folle di annoiarmi. Sapete che io adoro i romanzi descrittivi, i romanzi lenti, non mi... Mm, non mi spaventa fatto questo, mi spaventa il fatto che questa lentezza nel, e queste descrizioni, questa eh, costruzione di un, un mondo da zero che ha reso Tolkien il grande autore che è, eh, riguarda diciamo, ambienti e personaggi che non mi hanno mai attirata in realtà. Scusatemi ma c'era una sveglia, non so perché... Nel senso che io draghi, elfi o cose di questo genere non sono mai stati diciamo, mondi che mi, ha, mi hanno mai affascinata, però io mi rendo conto che questa cosa la devo superare perché io ho voglia di leggere Il Signore degli Anelli, non perché sia obbligatorio leggerlo, ma perché lo voglio leggere, quindi prima o poi accadrà. E poi, allora qui non abbiamo né un romanzo lungo, né un romanzo iperdescrittivo, né un romanzo pesante sotto nessun punto di vista, ma abbiamo semplicemente l'amica geniale di Elena Ferrante io ho solo il primo volume ma mi associerò a tutti quindi se mai vorrò leggere la quadrilogia ce l'ho già a disposizione Questo, questa copia che io ho la acquistai quando uscì prima che diventasse poi il fenomeno che è diventato mi, mi, non so, mi, mi ha attratta in qualche modo allora poi come capita spesso ho messo lì il libro per leggerlo poi poi è diventato quello che è diventato e poi non l'ho più letto. Ci tengo a specificare che non ho pregiudizi di sorta su questa quadrilogia, su questa autrice, assolutamente anzi. Eh, credo che abbia un, un gran valore letterario per la letteratura italiana, tra l'altro, come mi avete fatto notare un, un po' di persone tra voi, io leggo davvero poca letteratura contemporanea italiana. Perché non partire quindi o comunque non inserire tra le mie letture è una quadrilogia che è stata adorata in Italia e non solo 
io non lo so perché non l'ho mai letta fondamentalmente io ho una paura folle che non mi piaccia non chiedetemi perché io veramente ho il timore che non mi piaccia quando è piaciuto a tutti cioè mh, essendo talmente sperticate le lodi a questa quadrilogia essendo talmente forte l'amore eh, che ha destato nei lettori questa quadrilogia io ho paura di rimanere eh, fredda non so come dire poi magari non succederà poi magari lo leggerò e mi innamorerò come tutti voi non lo so però non so perché io questo libro non l'ho ancora letto ma se non lo leggerò quest'anno io almeno il primo almeno nel 2023 lo voglio leggere poi o se non mi piacerà ve lo dirò liberamente come ho sempre fatto brevemente quattro libri che mi fanno capire tutte le volte che li guardo che non devo aver paura dei libri al massimo poi uno li mette giù non li finisce e non muore nessuno la signora Dalloway di Virginia Woolf eh, che cosa vi devo dire è diventato uno dei miei libri preferiti della vita c'è da dire che qui gioca molto anche proprio ehm, l'empatia che io ho provato per questa protagonista ma soprattutto ci sono dei passi in cui Virginia Woolf sembra che traduca quello che io sento e provo, non dico quotidianamente, ma quasi. Io e la signora Dalloway abbiamo quasi la stessa età, eh, anche se esperienze di vita diverse, anche se in epoche storiche diverse, io mi sento tantissimo la signora Dalloway. Questa cosa ha giocato un sacco ehm, nel, nell'amore nell che io provo per questo libro, però c'è da dire che le modalità... Mh, che ha utilizzato Virginia Woolf per questo libro fanno tanto cioè questo la, lavorare per associazione di idee questo esprimersi senza filtri arriva dritto al cuore se eh, il, il tema se il contenuto colpisce ed è stato questo il caso di mentre morivo vi ho già detto ho adorato questo libro anche qui temi che a me sono cari specialmente quello della maternità che sento fortissimo Um, mi, ha, mi ha stregata e poi per parlare di libri con strutture particolari di Antonia Bayet Possessione l'ho avuto in casa per mille anni contiene anche stralci di poesie un poema fittizio è tutto inventato dall'autrice una struttura particolarissima eh, piani temporali che si alternano ehm, un mondo completamente inventato anche qui, ma un mondo letterario, è veramente particolarissimo, io ho amato questo libro, veramente per 15 anni l'ho guardato e ne ho avuto, un ter ne ho avuto quasi terrore, quando l'ho letto l'ho adorato, è un libro che non vi ho mai citato, ma che io vi straconsiglio perché è un godimento assoluto, di Luke Reinhardt, l'uomo dei dadi anche questo è Marcos e Marcos come quello di Otul di Tull, scusate eh, Marcos e Marcos mh, ha questo gusto su eh, libri piuttosto bizzarri ecco questo è uno di quei libri bizzarri un po' come potrebbe essere questo che sono stata convinta a leggere da un mio amico ma tantissimi anni fa eh, forse vent'anni fa ma l'ho amato è veramente un godimento anche questo è pura follia e anche qui l'autore è bello strano allora eh, dopo la laurea in psicologia alla Columbia University Luke Reinhardt, nome d'arte di George Crockford eh, si è dedicato all'insegnamento prima presso rispettabili università americane poi in comunità hippie sparse per il mondo il successo straordinario dell'uomo di Dadica ha permesso di tirar su tre figli trascorrere la vita a, porto, a bordo di un trimarano e dedicarsi a studi di filosofia orientale questo è il personaggio che ha scritto questo libro ma sentite la trama allora psicanalista affermato ex studente modello lucido prestante Luke Reinhardt il, il protagonista è il nome d'arte dell'autore conduce una vita impegnata o meglio banale intricata in stato di libertà congelata questa frase tra virgolette è estrapolata dal libro Stufo di blaterare di psicanalisi, eh, borsa e orgasmi, di far passare i propri pazienti da uno stato di stagnazione tormentata a uno stato di stagnazione compiaciuta, è, è geniale questa osservazione, Luke è in crisi, la moglie è splendida, i figli adorabili, ma la famiglia gli appare una specie di nodo scorsoio teso con infallibile precisione attorno alla gola. E la psicanalisi, 
un lussuoso tranquillante a effetto più che ritardato, soprattutto dubbio. Al termine di un'ennesima paludosa serata di poker, Luke tenta un rimedio alla noia, scorge fra le carte da gioco un dado e gli affida una prima formidabile decisione a luci rosse che coinvolge la moglie del suo socio e migliore amico. Ingolosito dagli esiti a dir poco sconvolgenti, Luke non resiste alla tentazione di proseguire il gioco nei giorni successivi, anche perché il dado reagisce bene, benissimo. Si rivela anzi un mezzo oracolo, risponde a ogni domanda dalla più banale alla più estrema, lanciando letteralmente Luke e con lui lo stuolo sempre più nutrito di cultori in situazioni splendide quanto assurde, allucinanti ma illuminanti e comunque straordinarie. Avete capito che è un libro pazzo? in cui un uomo a un certo punto affida la sua vita al gioco dei dadi ma non al gioco in quanto giocatore d'azzardo in quanto mh, si pone una domanda e a seconda dei numeri che usciranno con i dadi lui agirà in un determinato modo o in un altro questa cosa che è divertente di base a tratti esilarante davvero però ci pone di fronte a tantissime riflessioni mh, nel corso del libro che sono sviluppate in maniera divertente ma mai banale, decisamente più profonda di quello che appare in superficie questo è un bellissimo libro, io ve lo straconsiglio ecco, questi quattro libri per esempio sono libri che per anni mi hanno fatto una paura boia e poi alla fine invece li ho profondamente amati quindi sono per me uno stimolo a valicare un po' eh, dei miei confini ripeto, non pregiudizi perché non ho pregiudizi su questo libro anzi, forse ho più timore di non essere io adeguata a leggerli oppure ho paura che non mi piacciono, non mi piacciono quanto io vorrei che mi piacessero detto ciò, io ovviamente aspetto eh, i vostri consigli le vostre opinioni su questi libri le, i motivi se volete, avete voglia di raccontarmeli per cui dovrei leggere questi libri oppure anche non dovrei leggerli perché ci sta che voi ne abbiate letto qualcuno e non vi sia piaciuto detto ciò un'ultimissima cosa che ho lasciato alla fine perché non avevo voglia di tediarvi con robe lunghe e lacrimevoli all'inizio del video quindi se siete ancora qui eh, alla fine del video niente, lo dico a chi è rimasto questo è il primo video che vedete questa settimana non sono riuscita a registrare altri video avrete notato che non ho risposto ai vostri commenti intanto vi dico che i commenti li leggo sempre tutti eh, purtroppo mh, sono ancora in un periodo molto complicato nella mia vita io ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto anche in privato eh, chiedendomi come sto eh, e preoccupandosi per me voglio tranquillizzarvi sul fatto che sto affrontando un periodo difficile ma che vedrà la luce a un certo punto non so quando non so come eh, siamo ancora assolutamente in corso d'opera però non preoccupatevi, ecco, ehm, le cose complesse capitano nella vita di tutti, ehm, sono anni un po' che io non vengo tanto lasciata in pace da cose complesse, ma pazienza, eh, faremo di tutto eh, perché le cose migliorino il prima possibile, farò di tutto per stare meglio, Uh, se faccio i, i video che vedete non li faccio perché mi sento obbligata a farli li faccio perché ho voglia di farli parlare di libri ma non solo confrontarmi con voi in generale mi fa un piacere immenso è un momento della mia vita che è ancora un'isola felice che è ancora un posto in cui voglio stare ci voglio stare volentieri se mancherò ogni tanto è perché non sempre posso ritirarmi nella mia isola felice eh, manca il tempo e a volte manca la testa, quindi ecco, mh, ve lo dico, eh, se non risponderò a tutti i commenti, se ritarderò nelle risposte, se non ci saranno tutti i video che ci sono normalmente nella settimana, il motivo è questo, vi dico grazie, ma non preoccupatevi, prima o poi le cose mh, si aggiusteranno. Detto ciò, vi ringrazio moltissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima, se vi va. Ciao!